ربك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد দর্শক মন্ডলী আপনাদের সকলকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান প্রতিদিনের আয়োজন ইসলাম আমরা মহান আল্লাহ পাকের মেহরবানিতে অনুষ্ঠানে আমরা জীবন ঘনিষ্ঠমূলক বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর কোরআন সন্ধ্যার আলোকে দেওয়ার চেষ্টা করে থাকি আলহামদুলিল্লাহ আজকেও কিন্তু তার ব্যতিক্রম নয় আজকে আপনাদের পাঠানো বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর নিয়ে কথা বলবেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ শায়েখ মোহাম্মদ হুসাইন শায়খুল হাদিস জামিয়া ইসলামিয়া ইব্রাহিমিয়া মহাখালী ঢাকা সাথে আছি আমজাদ হুসাইন হেল আলী মোহতারাম কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ যে অনেকগুলো প্রশ্ন আমার সামনে রয়েছে একটি করে আপনার কাছে জানব এরশাদুল কবির গাইবান্দা থেকে জানতে চেয়েছেন যে মোহতারাম মুফতি সাহেব যে কসর নামাজ কতদূর গেলে আরম্ভ করতে হয় কসর নামাজ মোহাম্মদ রসুল করিম কসর নামাজ মূলত সত্তর বাহাত্তর বাহাত্তর কিলোমিটার দূরে যাওয়ার নিয়তে যদি আপনি বাসস্থান থেকে চলেন তখন থেকে কসর নামাজ পড়তে হবে বাসস্থানের পাশের কোনো একটি বড় বাজার অথবা মসজিদ অথবা ঈদগাহ মাঠ অতিক্রম করার পর যেমন ধরুন আপনি বসুন্ধরা থেকে যাবেন চিটাগাং এই নিয়ত পনেরো দিন থাক পনেরো দিনের কম থাকার নিয়তে পনেরো দিন বা তার কম থাকার নিয়তে আপনি যদি চিটাং যান বা গাইবান্দা যান অথবা অন্য কোনো জায়গায় যান আপনার বাসস্থান হলো বসুন্ধরা তো এখান থেকে আপনি যমুনা ফিউসার ফাঁক অথবা এয়ারফোর্ট এ জাতীয় একটা বিখ্যাত এলাকা বাড়ির কাছের একটা বড় এলাকা বা বড় বাজার বা বড় একটা ঈদের মাঠ খেলার মাঠ ইত্যাদি অতিক্রম করলেই কসর নামাজ পড়া আরম্ভ করা যাবে যাবে আরেকটি বিষয় জানবো আপনি তো শহরের কথা বললেন জি গ্রামে কেউ যদি গ্রামে থাকে তখন তার কতটুকু অতিক্রম করলে সে কথা কথা নামা শুরু করে যেখান থেকে বেরোচ্ছেন ওখান থেকে প্রসিদ্ধ একটা জায়গা যেমন বাজার অথবা বড় কোনো বিখ্যাত মসজিদ অথবা কোনো ঈদগাহ ইত্যাদি আর কি ইত্যাদি যদি সে কি বলে অতিক্রম করে তারপরে সে কথা তখন থেকে আরম্ভ করবেন আরেকটি বিষয় আপনার কাছে জানবো এর সাথে আমি অ্যাড করে বলবো যে কসরের নামাজকে কসরের নিয়ত করেছেন সফরে যাবেন কসরের নিয়ত আছে সফরে যাবেন এবং বাহাত্তর বা আশি কিলোমিটার পর্যন্ত সে যাওয়ার তার নিয়ত আছে এখন মসজিদে আজান হয়ে গেছে এখন আজান হওয়ার পরে সে চিন্তা করলো যে আমাদের যদি শরিক হই তাহলে আমার ট্রেন ফেল হতে পারে বা টিকিট আমি পাবো না এখন সে কি একে একে ঘরে নামাজ পড়ে বের হইতে পারবে নাকি ঘরে নামাজ পড়ে জামাতে নামাজ পড়ে সে বের হবে অবশ্যই বড় ধরনের কোনো ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে তিনি নামাজ একা একা পড়ে বেরোবেন এবং ট্রেন পাবেন না বিমান পাবেন না অথবা বড় কোনো অসুবিধা হয়ে যাবে জামাতের জন্য তাহলে অবশ্যই তিনি একা পড়ে বের হবেন একা পড়ে বের হবেন জামাতে শরিক না হলো এখানে তার তরক করার কোনো গুণ হবে না জি আরেকটি বিষয় আপনার কাছে জানবো হুমায়ুন কবির নোয়াখালী থেকে জানতে চেয়েছেন যে ইমাম মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ আলাই কতটি কিতাব ও মাসআলা লিখেছেন ধন্যবাদ মুফতি সাহেব ইমাম মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ আলাইয়ের লিখিত সর্বমোট কিতাবের সংখ্যা নয়শো নিরানব্বইটি অর্থাৎ একটি কম এক হাজার জি নয়শত নিরানব্বইটি কিতাব তিনি লিখেছেন বিভিন্ন সাবজেক্টে আর মাসালার ব্যাপারটা যতটুকু জানা যায় উনি দশ লক্ষ সত্তর হাজারের অধিক মাসালা রিচার্জ করেছেন হাদিস এবং কোরআন থেকে হানাফি মাজহাব অনুযায়ী তিনি আপনার দশ লক্ষ সত্তর হাজারেরও কিছু বেশি মাসালা মোট মানে রিচার্জ করেছেন গবেষণা করে বের করেছেন এক কথায় আমরা এতটুকু বলতে পারি দশ লক্ষ সত্তর হাজার মাসালা বের করেছেন আর ওনার লিখিত বিভিন্ন সাবজেক্টের কিতাব মোট নয়শত নিরানব্বইটি উনি যে আপনি বললেন নয়শ নিরানব্বইটি কিতাব উনি রচনা করেছেন সবগুলো কি ফেখার উপরে না অন্য অন্য সাবজেক্ট অন্যান্য বিষয়ের উপরও উনি রচনা করেছেন যে খুব সুন্দর আপনি বলছেন আরেকটি বিষয় আপনার কাছে জানবো যে মোহাম্মদ তামিম কুমিল্লা থেকে জানতে চেয়েছেন যে মোহতারা মুফতি সাহেব আত্মহত্যাকারী জান্নাতে যাবে কি না দেখুন এটা আপনি অবশ্যই অবগত আছেন আত্মহত্যাকারী দুই প্রকার হয় কেউ তো আপনার আত্মহত্যার পূর্বে তার ব্রেন আউট হয়ে গেছে ব্রেন ঠিক ছিল না তিনি আপনার সঙ্গে হারিয়ে ফেলছেন ব্রেন ঠিক ছিল না মাথা খারাপ হয়ে গেছে তিনি পাগল হয়ে গেছেন তো ব্রেন না থাকা অবস্থায় ব্রেন যখন কাজ করছে না এই মুহূর্তে তিনি যদি আত্মহত্যা করেন পাগল হয়ে গিয়ে আত্মহত্যা করেন অবশ্যই আল্লাহ তালা মাফ করবেন আশা করা যায় কেননা হাদিসের মধ্যে আছে আল্লাহ মানুষকে জিজ্ঞাসা করবেন শাস্তি দিবেন এবং আপনার মানে সাবাব দিবেন এটা ব্রেনের কারণেই অর্থাৎ ব্রেনটা পাগল হওয়া তো দুই ধরনের দুই ধরনের হলো সে 
কিছুটা নিজেরটা বুঝে বুঝে শুনে কাজ করে বুঝে শুনে কাজ করে কিছুটা মেধা আছে তার আর একটা হলো একেবারেই তার ব্রেন আউট হয়ে গেছে কোনো কারণে তার ব্রেনে যাই কোনো কারণে চাপ পড়েছে তার ব্রেনে কোনো কাজই করছে না একেবারে এই মুহূর্তে যদি তিনি যদি আত্মহত্যা করেন এই অবস্থায় তো তিনি গুনাহগার হবেন আল্লাহ ওনাকে maaf করবেন আশা করা যাচ্ছে কারণ তিনি সগে আনে আত্মহত্যা করেন নি আর দ্বিতীয়টির জন্য হাদিসে কঠিন ভাবে আপনার ধমক এসেছে জেনে শুনে মানুষ যেন আত্মহত্যা না করে দ্বিতীয়টি বলতে যেটা আপনি বলছেন দ্বিতীয়টি বলতে যেমন নির্যাতনের শিকার রাগের বশীভূত নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এখন সে এখন সে নিজেকে আর বাঁচানো যাচ্ছে না বাঁচাতে পারছে না এখন সে চিন্তা করলো যে মরে যাওয়াই আমার জন্য ভালো এটা হলো এক ধরনের সে আত্মহত্যা আরেকটা হলো কোনো কাজে প্রলুব্ধ হয়ে যেমন ছেলে মেয়ে সম্পর্ক ছিল এই ধরনের কোনো কাজও আত্মহত্যা তো এই দুটো কি মানে এই দুটোর মধ্যে ব্যবধান নেই দুটো শাস্ত্রের দিক থেকে শাস্ত্রের দিক থেকে কবির আগুনা এটা কবির আগুনা আর আত্মহত্যা করলে কোনো বড় আলেম তার জানা যাও পড়া উচিত না জি ছোটখাটো কোনো মৌলভি সাহেব তার নামাজ পড়া যেতে পারে আর এমনি বড় কোনো আলেম তার জানা এটা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত রাসূল পাক কঠোর দৃষ্টিতে খুবই ঘৃণিত কাজ জি জি আল্লাহ যিনি প্রাণ সৃষ্টি করেছেন সেই প্রাণটাকে তিনি নষ্ট করলেন তিনি তো আর প্রাণ সৃষ্টি করতে পারবেন না আল্লাহর সৃষ্টি করা একটা প্রাণ আল্লাহ তাকে দিয়েছেন তিনি এটা নষ্ট করলেন এই জন্য ইসলাম তার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট এবং জাহান নামেও তিনি প্রচন্ড শাস্তি পাবেন এর জন্য জি কাতেলুন নফস বলা হয় আপনি আপনি খুব সুন্দর বলছেন আরেকটি বিষয় আপনার কাছে জানব মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল নাঙ্গলকোট থেকে জানতে চেয়েছেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নানার বাড়ি মদিনায় আমরা জেনে থাকি এই কথাটি কতটুকু ঠিক এটি আসলে বোখারী শরীফের একটি হাদিসে আছে কিতাবুল জুমা জুমা অধ্যায়ে আছে আরো বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম লাম্মা তিনি যখন লাম্মা সাহাবা মক্কা তিনি যখন মক্কায় গিয়েছেন নাজালা আলা আজদাদিহি তখন তিনি নানাদের বাড়িতে উঠেছেন মদিনায় হিজরত করার পরে তিনি নানাদের বাড়িতে অফির আওয়াইতিন আলা আখাওয়ালিহি মাহমুদের বাড়িতে গিয়ে উঠেছেন এই কথাটার থেকে কেউ কেউ আপনার ধরে নিছেন রসুল পাকের নানার বাড়ি মদিনায় মূলত রসুল পাকের বাবাও কোরাইশি মাও কোরাইশি দুইজনের বাড়ি কোরাইশ বংশে এবং মক্কা নগরীতে রসুলের নানার বাড়িও মক্কা নগরীতে কোনো সন্দেহ নেই বখার শরীফের যে হাদ যে হাদিসটার দ্বারা মানে মানুষের মনে দানা বেঁধেছে যে ওনার নানার বাড়ি মদিনায় এটি ভিন্ন একটি কারণে সেটি হলো আসলে মূলত রসুল পাকের দাদার নানার বাড়ি মদিনায় আচ্ছা রসুলের দাদার নানার বাড়ি মদিনায় তো দাদার নানার বাড়িকে নিজ নানার বাড়ি বলা যায় যেমন আপনার দাদার নানার বাড়িকে আপনার নানার বাড়ি আপনি বলতে পারবেন রসুল পাক সাল্লাহ ইসলামের দাদা দুটি বিয়ে করছিলেন একটি আপনার মক্কাতে দাদার পিতা দুটি বিয়ে করছেন একটি মক্কাতে একটি মদিনাতে সেই হিসেবে রসুল পাক সাল্লাহ ইসলামের দাদা আব্দুল মুত্তালিব যিনি ওনার নানার বাড়ি মদিনায় ওনার নানার বাড়ি মদিনায় হওয়ার কারণে রসুল এটাকে নিজের নানার বাড়ি হিসাবে ধরে নিতেন দাদার নানার বাড়ি এটা আমার নিজের নানার বাড়ি এই প্রসঙ্গে এবং বখারি রহমতুল্লাহ আলহ উল্লেখ করেছেন যে উনি মদিনায় যখন গেলেন হিজরত করে তখন নানার বাড়িতে গিয়ে উঠছেন বা মামুদের বাড়িতে উঠছেন মহতারাম আপনি খুব সুন্দর বলছেন আপনাকে ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সভা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে অনেক দর্শক মন্ডলী দেখুন আমাদের মহতারাম সাহেব আজকে কয়েকটি বিষয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করেছেন আমাদের জ্ঞানের পরিধি যেন বাড়ে ইসলামিক নলেজ যেন আমাদের বাড়ে এই বিষয়গুলো যদি আমরা নলেজে রাখি বোঝার চেষ্টা করি আল্লাহ পক অবশ্যই অবশ্যই আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে দেবেন চলুন আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করে হে আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামিক জ্ঞান বাড়িয়ে দাও এবং সে অনুযায়ী যেন আমরা আমল করতে পারি জীবনটাকে পরিচালনা করতে পারি আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুন সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামী দিন ঠিক এই সময় চোখ রাখুন নিউজ টোয়েন্টি ফোর পর্দায় সকলকে ধন্যবাদ وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما رب ياني صغيرا رب العالمين أحكم الحاكمين أمرك تبع قنا قربان دابنا الشاهد وربار حد لچي رب العالمين ماه رمضان خوب نكوت مهربان كور رمضان جنة پوري پرن پرستت گرهن كور توفق دان كورين أمرا جنة حد لچي أمد شكل كي مهربان كور أبنى ماب كور دين رب العالمين رمضان ماش برابر كتن ماش قرآن نازل ماش بشي بشي كور قرآن كريم تلاوات كورت پر شي توفق دان كورين ماه رمضان المتو رب العالمين كبر بشي جرا حد আমিন
برحمتك يا أرحم الراحمين قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن 